हेलो एवरी वन आम विनोद गर्ग एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाई ओ सी डी सी सो फ्रेंड्स आम द कोच फॉर सब्जेक्ट लाइक बायोलॉजी साइकोलॉजी एडवांस मेमरी टेक्निक्स एंड आम द कोच फॉर ऑल्सो द फार्मास्यूटिकल साइंसेस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड नर्सिंग सब्जेक्ट सो फ्रेंड्स इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न लाइक फॉर दीज सब्जेक्ट देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाई ओ सी डी सी सो फ्रेंड्स जो आज इस वीडियो का इस टॉपिक है दैट इज द एंटीजन ओके एंटीजन क्या होता है और एंटीजन की टाइप्स क्या होती हैं आप इसको जैसे कि मेरे चैनल का नेम है एजुकेशन सिंप्लीफाइड तो उस बड़े ही सिंप्लीफाई वे में इसको समझने वाले हो आप के एंटीजन क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं किसने इसको डिस्कवर किया ओके फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एंटीजन है इट वॉज डिस्कवर्ड इन एटीन बेसिकली ये डिस्कवर नहीं हुआ बेसिकली ये क्या था कि एक साइंटिस्ट जिसका नेम था लेडीसलास ड्यूश ठीक है नाम था लेजिसलास ड्यूश तो इसने क्या किया था कि एक हाइपोथेटिकल सबस्टांस को नेम दिया था इम्यूनोजन ओके इट वाज अ हाइपोथेटिकल सबस्टांस जिसको उन्होंने माना था कि ये जो सबस्टांस है इट्स द हाफ वे बिटवीन द बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द एंटीबॉडीज मतलब ना तो ये प्योरली बैक्टीरियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना प्योरली एंटीबॉडी है ये दोनों के बीच uh, का है ठीक है तो इसको एक हाइपोथेटिकल नाम दिया गया अम्यूनोजन अम्यूनोजन का जो मीनिंग है दैट इज इट जनरेट द अम्यून रिस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी तो हमारे अंदर अम्यून रिस्पॉन्स जब वो जनरेट होएगा तो इसलिए उसको नाम दिया गया अम्यूनोजन ओके और अम्यूनोजन को शॉर्ट में फिर नाम दिया गया फ्रेंड्स एंटीजन क्लियर तो उसके बाद क्या है ओरिजिनली बिलीव दैट एंटीजन आर प्रिकर्सर ऑफ एंटीबॉडीज मतलब ऐसा एक विश्वास किया गया ऐसा एक आ, माना गया कि स्पोज किया गया कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज के प्रिकर्सर है मतलब जैसे ही हमारी बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी फॉरन पार्टिकल एज ए एंटीजन एंटर करेगा तो जो बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी सो so, हमने क्या बोला कि एंटीजन आर द प्रिकर्सर ऑफ एंटीबॉडीज ठीक है फॉर एग्जाम्पल जाइमोजन आर प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम जाइमेस जैसे कि जाइमोजन मतलब जाइमेस को जनरेट करने वाला तो जाइमोजन जो है वो प्रिकर्सर है जाइमेस का वैसे ही एंटीजन जो है दैट इज द प्रिकर्सर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ओके सो फ्रेंड्स इन 1903 जीरो में क्लियरली ये पता चला कि ही फाउंड एंटीजन इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ठीक है मतलब ये क्लियर हो गया कि जो एंटीजन है वो इंड्यूस करते हैं बॉडी को टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज ओके और एंटीबॉडीज को हमने एक और नेम दिया एंटी स्टोमेटोजन एंटी स्टोमेटोजन तो स्टोमेटिक जो है दैट इज द सोम हम बोलते हैं बेसिकली बॉडी को ठीक है तो एंटी हो गया एंटीबॉडी सोम हम बोलते हैं बॉडी को तो एंटी से हो गया एंटीबॉडी तो नाम दिया गया इसको एंटी स्टोमेटोजन ओके दस एंटीजन वेन इंट्रोड्यूस्ड पेरेंटली इन टू बॉडी तो जब ये बॉडी के अंदर एंटर हुआ पेरेंटल रूट के कार थ्रू तो उसके बाद क्या होएगा इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी बॉडीज क्लियर विद विच इट रिएक्ट स्पेसिफिकली इन ऑब्जर्वेबल मैनर तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गया तो एंटीबॉडी जो स्पेसिफिक उसी एंटीजन के लिए होएगी वही उसके साथ रिएक्ट करेगी कोई दूसरी नहीं करेगी ठीक है तो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है दैट डिपेंड्स टोटली ऑन स्पेसिफिसिटी ओके फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या आता है कि जो भी ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होएगा ये रिस्पॉन्स जो है ये देखा जा सकता है ठीक है इट इज ऑब्जर्वेबल ओके देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स के एंटीजन के टाइप्स क्या है तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो उसकी बेसिक टू टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन के ये कैसे जो है रिस्पॉन्स करते हैं तो उसकी बेसिक सबसे पहले आता है कंप्लीट एंटीजन ठीक है कंप्लीट एंटीजन तो कंप्लीट एंटीजन का मीनिंग क्या है विच कैन इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय देम एंड कैन रिएक्ट स्पेसिफिकली विद दीज एंटीबॉडीज मतलब जो एंटीजन अपने आप में ही कैपेबल है टू 
इंड्यूस द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंटीजन ओके और दूसरा आता है इनकम्प्लीट एंटीजन तो इनकम्प्लीट एंटीजन को हम बोलते हैं हैप्टेंस ठीक है ये सेकेंड टाइप है इसकी क्या बोलते हैं इसको हैप्टेंस और ये फ्रेंड्स क्या करती है कि दीज आर अनएबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी बाई ओन बट कैन बिकम इम्यूनोजेनिक वेन दे कोवेलेंटली लिंक टू प्रोटीन्स कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स मतलब ये अपने आप में तो जो है इतनी कैपेबल नहीं है कि मतलब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी को इंड्यूस कर सके बट ये जब किसी और प्रोटीन के साथ कैरियर प्रोटीन के साथ कोविलेंटली बॉन्ड बनाती हैं, देन दे बिकम इम्यूनोजेनिक ओके तभी इसको हमने बोला इनकम्प्लीट एंटीजन और जो ईवी आगे फर्दर दो टाइप्स के होते हैं इसको बोलते हैं सिंपल एंड कंप्लेक्स इनकम्प्लीट एंटीजन ओके फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द ओरिजन के ओरिजन के बेसिस पे इसकी एंटीजन की कौन सी टाइप्स हैं तो फ्रेंड्स इसमें आती हैं टू टाइप्स एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस एक्जोजीनस में वो एंटीजन आते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से एंटर करते हैं बाय इंजेक्शन बाय इंजेक्शन और बाय इनहेलेशन ठीक है तो इन तीनों रूट से जो भी एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करेगा उसको बोलेंगे एक्सोजीनस क्योंकि इसका ओरिजन जो है वो बाहर से है ठीक है और नेक्स्ट आता है हमारा एंडोजीनस तो एंडोजीनस में क्या है ये एंटीजन हमारे अंदर ही हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं ठीक है एंटीजन दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन प्रीवियसली नॉर्मल सेल्स एज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन के पाथवे में जो भी प्रोडक्ट बना वो भी एंटीजन का अगर काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंडोजीनस एंटीजन ओके और ये वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है ऑटो एंटीजन ऑटो एंटीजन क्या होते हैं यूजली ये नॉर्मल प्रोटीन्स होती है ठीक है और समटाइम्स ये डीएनए और आर भी हो सकते हैं इसमें होता क्या फ्रेंड्स दैट इज रिकोगनाइज बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट जो पेशेंट ऑटो इम्यून डिजीज से जो है सफर करते हैं जैसे कि रूमेटाइटेड रूमेटाइटेड आर्थराइटिस की बीमारी होती है जिसको आर ए फैक्टर भी बोलते हैं हम ठीक है रिमटोइड आर्थराइटिस सॉरी पहले मैंने गलत बोल दिया था तो आर ए फैक्टर जो डिजीज होती है उसको भी ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है तो ऐसे ही ऑटो इम्यून डिजीज में जब बॉडी खुद के ही किसी सबस्टांस को एंटीजन के तौर पे डिटेक्ट करना शुरू कर देती है तो ऐसे एंटीजन को हम बोलते हैं ऑटो एंटीजन ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में आप ये जानेंगे कि कि जो इम्यून uh, रिस्पांस है वो कैसे जनरेट होता है तो ठीक है ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कीप वॉचिंग शेयर लाइक एंड कमेंट करें थैंक्स अलॉट